uma surpresa, viu? Não é aquela irmãzinha que tá capengando com 90 anos, não, é jovem. Olha isso. Nossa, falei. Jovem, arruma o teu caminho. Como purificar a alma cego o seu caminho? Obedecendo os mandamentos, observando a palavra. Sai desse namoro sujo, nojento. Desse relacionamento tóxico pra tua vida. Olha isso. Sai. Meu Oi. Deus. Não come o manjado. Cantora Sara Mariano foi avisada, mas não deu atenção. Recentemente, a cantora Sara Mariano foi vítima de uma emboscada armada por seu ex-marido e os seus comparsas. Mas o que está viralizando na internet é que Sara Mariano foi avisada por Deus, mas não deu ouvidos. Nesse vídeo você vai ver o aviso de Deus para Sara Mariano. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos ao vídeo. Uma coisa que precisamos entender é que nada justifica a barbaridade que Derlan fez com a sua ex-mulher Sara Mariano. Mas também não podemos deixar de dizer que se as decisões de Sara Mariano fossem outras e ela ouvisse o aviso de Deus, provavelmente hoje ela estaria viva e feliz. Veja o que disse a mãe de Sara Mariano com o seu envolvimento com Ederlan. Esse homem quis entrar na nossa vida, no nosso caminho, né? Hum. Deus me revelou que a avó me mostrou, me, me deu uma visão que era um monstro que estava falando. E eu vi, e eu ouvi, e eu disse, meu Deus, eu fiquei com medo. Quando ele entrou a primeira vez? Não, quando eu ouvi a voz dele, nem vi. Ah, quando você ouviu? Quando eu ouvi... Pelo Deus... telefone? Isso. Eu ouvi a voz, a voz do monstro e eu falei e eu fiquei muito apavorada, porque quando Deus me mostra essas coisas assim, eu fico apavorada. Uhum. E aí, quando o homem apareceu, o príncipe da mais lindo do mundo, rapaz. Se você olhar, você diz assim, essa mulher tá mentindo. Até eu, será que eu tô mentindo? Eu comigo. E Deus disse, o monstro, aí tá o um monstro aí dentro. E eu dizia pra ela, Sara, pelo amor de Deus, cuidado minha filha, pra que esse homem não seja o colírio dos olhos de vocês, de é. você. Ele ainda veio que a gente mora em Fortaleza, Sim. a gente mora lá, Sim. né? Ele veio duas vezes, ele veio, é... aliás, a outra vez, a primeira vez que ele veio, não foi pra minha casa. Ele veio e ficou na casa do pastor, depois, quando eu pensei que não, já tava se ajuntado com a Sara. Aí a Sara disse que já tava suspeitando de grávida, foi embora, mas a mãe tava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Hum. Ela tava noiva, e aí ela tirou a aliança, e esse rapaz chorou com essa criança na minha, na minha casa. Ele era tão honesto, esse rapaz... Que ele não entrava dentro de casa quando ela estava sozinha. Um dia ela disse assim, rapaz, entra aqui, eu vou fazer um suco. Ele, não, não, vou ficar aqui, sua mãe não tá aí. Ficou do lado de fora. Quando eu cheguei, ele tava do lado de fora. Aí a Sara, mãe, eu pelo menos esse rapaz entrar para tomar um suco e ele não quis. E tu não trouxe aqui não, levei. Aí eu vi que aquele rapaz era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis. Não quis. Noiva dele. Noiva dele. Tirou a aliança e deixou o rapaz para lá. Aí conheceu. Aí conheceu esse monstro. Pela internet, velho? Pela internet. Mas como foi você? Que... Acho que ela viu no Facebook. Facebook. Aí, Facebook. Viu Com, ele? Conversando. É. Uhum. Inacreditável isso. É. Isso ninguém sabia, não, essa história aí, ó, pela internet. Foi eles é um... se conheceram por internet, Facebook. Ele foi pro hum. Ceará. Foi... Ela que pagou. Sim, ela que de pagou. avião, de meu avião. irmão. Você quer mais? De avião. É, a... Depois do seu envolvimento com Ederlan, a mãe de Sara Mariano já estava recebendo de Deus um aviso que tudo ia terminar mal se Sara continuasse naquele relacionamento. Mas, infelizmente, Sara Mariano não quis ouvir. Confira. É muita dor. É muita dor que eu não sei nem o que falar, nem o que dizer. Porque um homem desse que foi ajudado tanto pela minha filha, ele não tinha o que fazer isso. Adiante de tudo, ele ainda está ainda condenando pagando pessoas para poder falar que a minha filha traiu ele, o qual ela não fazia isso, porque o Deus que me revelou a morte dela antes, Deus ia me revelar o que estava acontecendo, e eu creio que essa mãe que está aqui adiante de vocês, ela fala com todas as forças do rei, que a minha filha não era uma traidora, ela era uma mulher, uma mulher de Deus, que buscava a Deus com fidelidade, para dar comida a ele, para ajudar a filha dele. Ele nunca 
seu. Nenhuma roupa íntima tem do casamento dele. E nunca ajudou para hoje esse homem fazer uma barbaridade dessa. Mas adiante do rei, eu perdoo esse homem. E que ele seja feita a justiça do Senhor, não só da terra, mas de Deus primeiro. Ela chegava da igreja e ele estava bêbado. Teve um dia que ela abraçou a filha dela, porque ele estava nu e querendo fazer sexual com ela, viu? E aí ela disse assim, respeita rapaz, e eu tenho um amigo policial e eu vou chamar esse amigo e vou dizer para ele, você fala que eu vou acabar com toda a sua raça, aonde você estiver, viu? E aí ela disse assim, mãe, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de falar para a polícia e ele for solto depois e me matar. Sua filha já tinha sido agredida por ele? Já. Já, verbalmente, com palavras, também a socos, porque Deus me revelou e eu dizia para ela, ela, não mãe, nos começos eu vi na minha casa e ela disse, não mãe, não é verdade. Ah, depois foi que ela foi dizer, mãe, eu não aguento, ele me, ele me agride de todas as formas. Ela disse, mãe, desde que a morte nos separe, e eu prometi para Deus esse casamento, e eu, e eu vou cumprir. Eu digo, minha filha, a revelação que eu tive há dois meses atrás... Esse homem levando dois homens para lhe matar. Um homem mais forte e outro mais magro. E ele chegava, eu vi, eu vi no sonho, viu? E eu falei para ela e ela disse para mim, Mãe, mas ore por mim. Ore por mim que eu tenho uma agenda muito grande. E eu só posso sair daqui só em novembro. Aí eu disse, ele premeditado, foi. ele armou. Ele armou, meu filho. Pode ter na certeza que ele armou. E todas essas conversas são mentirosas. Porque a minha filha nunca traiu. Essa daqui. Nunca escondi da verdade. Essa daqui já foi. Uma coisa que não poderia ser nem fazer. E não aceitei. Não era Sara que eu ia aceitar. Viu? E ele sabe disso. Ele, a última palavra que ele disse. Eu sei que a senhora é uma mãe verdadeira. E eu falo isso na cara dele. E ele vai confessar se ele na minha cara, porque eu disse, ele disse, eu tenho muita consideração pela senhora e eu sei que a senhora não escondia. O que aguarda da criança quero, agora? Sim, aguarda. Eu quero. Não quero deixar, não porque seja a mãe dele, seja. Porque não, não quero. Não quero que ele tenha contato com essa filha dele mais. Viu? Que a minha filha, ela vai ser criada como elas aqui. A minha filha foi criada. E a depois foi ser evangélica através de mim, esta aqui também, a minha outra filha que não pôde vir, entendeu? Então assim eu vou criar a minha neta com a condição que eu tenho, o que eu não pude dar para Sara quando era criança, hoje eu tenho condição de dar para minha neta, né? Posso até chegar, pode mandar até alguém para ver lá minha casa, a condição que eu tenho para a guarda da minha neta. Você vai levar ela para o Maranhão. Sim, mas a depois eu estou de volta para Fortaleza e todos vocês podem... Saber que eu vou para perto da minha filha também. Eu quero dizer para vocês aqui, que foi pelo dinheiro que ela tinha, pelos cartão. Mas eu vou lhe dizer, que eu falei para você. Ele, eu tenho um áudio, viu? Tenho prova disso, dessas coisas que eu estou falando. Agora, do pai dele, que ele todo final de semana ia para lá e bebia, viu? Ele bebia e essa última vez ele planejou roubar 5 mil em moeda do pai dele. Bebeu e roubou. E ainda amaldiçoou o pai dele. E aí de lá pra cá a maldição completou. Viu? Se completou. Não teve mais paz na casa da sala porque ela disse que não ia aceitar isso. Viu? E ele disse que não perdoava o pai dele. Você vai fazer o reconhecimento agora aqui no ML? Vou. Em nome de Jesus vou. O plano que ela tinha, ela disse assim, mãe, o dinheiro que eu tenho, eu vou é, reservar para mim manter uma loja fora daqui. Porque eu não posso sair fugida porque eu não sou ladra. Eu sou uma serva do Senhor, mas eu tenho que cumprir com a minha agenda. Mas em novembro eu prometo para a senhora. Quando deu, na segunda-feira da semana passada, eu falei por telefone e ela estava na academia. Porque ele não podia ver os áudios, o qual aquele infeliz já tinha clonado, já tinha pegado o celular dela. Um dia ela disse que se acordou, mãe eu estou assustada, mãe eu estou assombrada. Ele estava em pé olhando para ela. E a filha dele disse, mãe, o pai pegou seu celular e levou lá para o estúdio. Ele já pegou tudo do seu celular. Monitorava ela. Sim, deixa eu dizer, minha irmã, se esse homem tivesse a certeza que ela fosse uma traidora, você não acharia que ela levava essa, esse, esse celular para a delegacia, para o delegado ver as traição da, dela? Ele levava, minha irmã, mas ele é um mentiroso safado. Viu? Há uma cebosa que ele não teve a capacidade de pegar o celular, está aqui, delegado. Está sumida, eu não tenho culpa. Mas o celular está aqui com todas as provas. Mas ele foi deletar.
Porque ele é o único alma cebosa. Aí fala agora.